nessuno lascia la propria casa, a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo. Verso il confine ci corri solo quando vedi tutta la città correre, i tuoi vicini che corrono più veloci di te, il fiato insanguinato nelle loro gole, il tuo ex compagno di classe che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro la fabbrica di lattine, ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo. Lasci casa tua quando è proprio lei a non permetterti più di starci. Nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo. Fuoco sotto i piedi, sangue che ti bolle nella pancia. Non avresti mai pensato di farlo. Fin quando la lama non ti marchia di menacce incandescenti il collo. E nonostante tutto, continui a portare l'inno nazionale, sotto il respiro. Soltanto dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto, singhiozzando ad ogni boccone di carta, ti è risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornata. Dovete capire che nessuno mette i suoi figli su una barca, a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno va a bruciarsi i palmi sotto i treni, sotto i vagoni. Nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion, nutrendosi di giornali, a meno che le miglia percorse non significano più di qualsiasi viaggio. Nessuno striscia sotto i recinti, nessuno vuole essere picchiato, commiserato. Nessuno se li sceglie i campi profughi o le perquisizioni a nudo che ti lasciano il corpo pieno di dolori. O il carcere, perché il carcere è più sicuro. È più sicuro di una città che arde e un secondino nella notte è meglio di un carico di uomini che assomigliano a tuo padre. Nessuno ce la può fare, nessuno lo può sopportare, nessuna pelle può resistere a tanto. Andatevene a casa, neri, rifugiati, sporchi immigrati, richiedenti asilo, che prosciugano il nostro paese, negri con le mani aperte, hanno un odore strano, selvaggio, hanno distrutto il loro paese e ora vogliono distruggere il nostro. Le parole, gli sguardi storti, come fai a scollarti di dosso? Forse perché il colpo è meno duro, c'è un alto diverto, o le parole sono più tenere che 14 uomini tra le cosce, o gli insulti sono più facili da mandare giù che le macerie che le ossa, che il corpo di tuo figlio fatto a pezzi. A casa ci voglio tornare, ma casa mia sono le mandibole di uno squalo, casa mia è la canna di un fucile e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa. A meno che non sia stata lei a inseguirti fino all'ultima sponda, a meno che casa tua non ti abbia detto, affretta il passo, lascia i panni dietro, striscia nel deserto, squazza negli oceani, annega, salvati, fatti fame, chiedi l'elemosina, dimentica la tua dignità, la tua, la tua sopravvivenza è più importante. Nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia che ti mormora all'orecchio, vattene, scappatene da me adesso, non so cosa io sia diventata, ma so che qualsiasi altro posto è più sicuro che qui.